Hello to all. Please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. Today is 14 June of 2020 and it's a Sunday. So let's start the analysis of the newspaper The Hindu. Our first news is, today's first news is that Nepal passes amendment on new map. The lower house of Nepal's parliament on Saturday unanimously voted for the second constitution amendment bill which guarantees legal status for the new political map of the country that includes part of Indian territory in Uttarakhand. That Nepal government has passed the second amendment in the lower house second amendment that they have shown in the map in May in which they have shown in the map in political map in some areas of India in the Uttarakhand side and they have shown it in the map and they have claimed that that area is in the Nepal so they have given their approval to the second amendment bills कि वो सही है। Responding to the development, the Indian Ministry of External Affairs said it had noted the legislative process. कि उसने देख लिया कि कहते नेपाल ने क्या किया है। The artificial enlargement of claim is not based on historical fact or evidence and is not tenable. उन्होंने कहा है कि Indian Ministry ने, Indian Ministry of Foreign Affairs ने कहा है कि ये इसका कोई historical fact नहीं है इनके पास, ना ही कोई evidence है कि वो part उनका है नेपाल का। it is also violative of our current understanding of whole talks on outstanding boundaries issues. And he also said that he said that the boundaries that we talked about in the past, he said that he was a violation. He was wrong. We talked about the boundaries that we talked about. We talked about the boundaries that we talked about. We talked about the boundaries of our friends. We talked about the boundaries of our friends. Because they are the area of India. ही लेने अपनी मैप में जोड़ रहे हैं कुछ उसका डिस्ट्रिक्ट कोई कुछ डिस्ट्रिक्ट नेपाल क्लेम्स दैट द लैंड टू विच ईस्ट ऑफ रिवर काली विच फॉर्म्स द कंट्रीज वेस्टर्न बॉर्डर एस पर कर्टमांडूज अंडरस्टैंडिंग द रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम लिप्यादू इन द हायर हिमालय गिविंग एक्सेस टू ट्राइंगुलर शेप लैंड डिफाइंड बाय लिम्पियाधरा एंड लिपलेक एंड कल्पानी जो तीन एरिया है इसको माना जाता है कि ये नेपाल टेरिटरी में आते हैं उस पर यही बात हुई है चलिए इसके बारे में थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं क्वेश्चन आ टाइप करेंगे तो आप इस लोगों के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं नोट पाने के लिए या आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है तो उसको भी आप देख सकते हैं इंडिया नेपाल रिलेशन इंडिया एंड नेपाल शेयर सिमिलर टाइज इन टर्म्स ऑफ हिंदूज एंड बुद्धिज्म विद बुद्धास बर्थ प्लेस लुम्बिनी लोकेटेड इन प्रेजेंट डे नेपाल क्या कहते हैं दोनों सेम तरह के हैं दोनों एक दूसरे की मदद करते रहते हैं क्योंकि आप जानते होंगे जैसे कि बुद्धा की जो बर्थ प्लेस लुम्बियानी है वो क्या कहते हैं नेपाल में है इस वक्त इस वक्त के प्रेजेंट नेपाल में वो वो पड़ती है जगह द टू कंट्रीज नॉट ओनली शेयर एन ओपन बॉर्डर एन अनहिंडर्ड मूवमेंट ऑफ पीपल बट दे आल्सो हैव क्लोज बॉन्ड टू मैरिजेस एंड फैमिलियल टाइज पॉपुलर इन नोन एस रोटी बेटी का रिश्ता और क्या कहते हैं इसमें भी माना जाता है कि क्या कहते हैं ये लोग सिर्फ ओपन बॉर्डर नहीं है कि इंडिया नेपाल के बीच में ओपन बॉर्डर है या हम लोग लड़ते नहीं एक दूसरे में से या हम लोग के क्या कहते हैं इसमें कहा गया ऐसा रिश्ता है जैसे रोटी बेटी का रोटी बेटी का रिश्ता है ऐसा हो गया इंडिया नेपाल का रिश्ता है इसमें ये भी बताया गया है कि द इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप ऑफ नाइनटीन फॉर्म्स अ बेड ऑफ द स्पेशल रिलेशन डेट एक्सिस्ट बिटवीन इंडिया नेपाल इसमें कहा गया जो इंडिया नेपाल के बीच में ट्रीटी साइन हुई थी पीस एंड फ्रेंडशिप की नाइनटीन तो उसमें क्या कहते हैं ये एक उसी का वो एक बेसिक था बेस बनाया गया था जिससे ये रिलेशन रह सके दोस्ती का फ्रेंडशिप का और पीस रह सके दोनों कंट्री में ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप ऑफ 1950 द ट्रीटी टॉक्स अबाउट रेसिप प्रोकल ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन एंड नेपाली सिटीजन्स इन द टू कंट्रीज इन रेसिडेंट प्रॉपर्टी बिजनेस एंड मूवमेंट इसमें वही कहा गया था कि इंडियन लोग क्या कहते हैं नेपाल में जाके बिजनेस कर सकते हैं रह सकते हैं प्रॉपर्टी ले सकते हैं और वैसे ही नेपाली लोग भी इंडिया में आके ऐसा कर सकते हैं उसी ट्रीटी में ये बात की गई थी इट आल्सो इस्टेब्लिश नेशनल ट्रीटमेंट फॉर बोथ इंडियन एंड नेपाली बिजनेस वही कि फॉरेन गुड ट्रीट हो सके कि एक्सपोर्ट हो सके इंपोर्ट हो सके वही सब बात की गई थी इस ट्रीटी में इट आल्सो गिव नेपाल एक्सेस टू वेपनरी फ्रॉम इंडिया और क्या कहते हैं इस ट्रीटी में क्या कहते हैं नेपाल को वेपन देने की बात की गई थी इंडिया द्वारा इस ट्रीटी में बात की गई थी जिससे उनको पास भी वेपन रहे कि कोई और और देश कोई अटैक करें उनको तो वो अपने बॉर्डर सील कर सकें और अपनी आर्मी खड़ी कर सके नेपाल शेयर्स बॉर्डर विथ फाइव इंडियन स्टेट तो सभी जानते होंगे उत्तराखंड उत्तर प्रदेश वेस्ट बंगाल सिक्किम एंड बिहार इन स्टेटों के साथ क्या कहते हैं नेपाल अपनी बाउंड्री शेयर करता है 
hence an important part of cultural and economic exchange. Rivers originating in Nepal feed the perennial river system in India in terms of ecology and hydropower potential. कि मैक्सिमम जो नेपाल से रिवर होती हैं निकलती हैं ओरिजिनेट करती हैं वो क्या कहते हैं इंडिया में काम करती है इकोलॉजिकल का और क्या कहते हैं हाइड्रो पावर प्लांटों में जो क्या कहते हैं बनते हैं जहाँ जहाँ रिवरों में वो मैक्सिमम रिवर नेपाल से ओरिजिनेट होती हैं द ट्रीटी ऑफ सुगौली ऑल्सो स्पेल्ड सुगौली सगौली सुगोली एंड सिगेली द ट्रीटी द एस्टेब्लिश बाउंड्री लाइन ऑफ नेपाल जिस ट्रीटी ने बाउंड्री लाइन ऑफ नेपाल बनाया था दो दिसंबर एटीन में 1850 में रेटिफाइड बाई ए फोर्थ मार्च 1860 बिटवीन द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड किंग ऑफ नेपाल फॉलोइंग द एंग्लो नेपालीज वॉर ऑफ 1814-16 कहते हैं ये तब बनाई गई थी जब ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाली किंग के बीच में वॉर हुई थी उसके बाद से बनाया गया था एंग्लो नेपालीज वॉर 1814 से जो 1816 तक चली थी उस वॉर के बाद महाकाली ट्रीटी महाकाली ट्रीटी कोसी ट्रीटी क्या कहते हैं इंडिया नेपाल वाटर शेटिंग ट्रीटीज जो हैं तीन हैं महाकाली ट्रीटी 1996 कोसी ट्रीटी 1954 और एक है गंधक ट्रीटी 1959 ये तीन ट्रीटी हैं जो वाटर शेटिंग बताती है इंडिया और नेपाल के बीच का ये जो कल्पानी एरिया है यही जो ट्रायंगुलर एरिया है यही नेपाल का कहना है कि ये उनके अंडर आता है जो इंडिया के अंडर है और क्या कहते हैं नेपाली किंग के द्वारा ये ट्रीटी भी साइन हुई थी कहते हैं ये ट्रायंगुलर एरिया इंडिया का है तो उसी के बारे में ये लोग अब कह रहे हैं कि अमेंडमेंट में कि ये उनका है ऐसा उनका कहना है जैसे जानते होंगे कि इंडिया से एक्सपोर्ट होता है नेपाल के लिए मोटर व्हीकल्स वायर स्कूल हॉट रोल शीट सीमेंट केमिकल ये सब एक्सपोर्ट होता है इंडिया से और जो इम्पोर्ट होता है वो है शूज़ पॉलिस्टर यान जूट गुड्स थ्रेड जिंक शीट पैकेट जूसेस सैन ये सब इम्पोर्ट होता है इंडिया से ये सब तो आप जानते हो चलिए अब देखते हैं आगे आगे की न्यूज़ देखते हैं मिस्टर रेड्डी टू अदर्स टू मेक गिलिया रेमडेजिव डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी ऑन सैटरडे सैटरडे साइंड अ नॉन एक्सक्लूसिव लाइसेंसिंग एग्रीमेंट विद गिलेट साइंस टू रजिस्टर मैन्युफैक्चर एंड सेल द यू एस बायोफार्मास्यूटिकल फॉर्म एंटीकल डर डेट हैज़ इमर्ज एज एन पोटेंशियल ट्रीटमेंट फॉर कोविड नाइन्टीन इसमें यही बताया गया कि जो डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी है उसने साइन किया है एक नॉन एक्सक्लूसिव लाइसेंस एग्रीमेंट साइन किया है जिस वो गिलियर इन साइंसेस के साथ कि वो रेमडेजिविर बनाएंगे जो क्या कहते हैं बहुत ही यूजफुल है इस कोविड नाइन्टीन पेशेंट्स के लिए क्योंकि एक एंटीमेरियल ड्रग है मलेरिया में यूज़ होती है लेकिन इसमें भी सहायक है कोविड नाइन्टीन पेशेंट्स के लिए तो उसके यू एस में प्रोवाइड कराने के लिए ये गिलियर साइंसेस से इन्होंने एक नॉन एक्सक्लूसिव लाइसेंसिंग एग्रीमेंट साइन किया है इसमें वही बताया गया कि और ये आप जानते होंगे कि रेमडेजिविर है रिसीव एमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन ई यू ए फ्राम द यू एस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर यू एस एफ डी ए टू ट्रीट कोविड नाइन्टीन और की कहते हैं रेमडेजिविर को मिल गया है एमरजेंसी यूज का कहते हैं मिल गया कि वो अब यूज़ किया जा सकता है यू एस ए में यू एस ए फूड से क्या कहते हैं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा मिल गया है उनको एग्रीमेंट अप्रूवल मिल गया कि वो यूज़ किया जा सकता है जब रेमडेजिविर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं रेमडेजिविर द यू एस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन गिव एमरजेंसी अप्रूवल टू यूज़ द ड्रग रेमडेजिव फॉर क्रिटिकल कोविड नाइन्टीन पेशेंट कि यू एस यू एस एफ डी ए ने अप्रूवल दे दिया है क्योंकि एमरजेंसी अप्रूवल दे दिया है लोगों के लिए जो क्रिटिकल पेशेंट कोविड नाइन्टीन को उनके ऊपर यूज़ करने के लिए ये कब मैनुफैक्चर हुआ था ये मैनुफैक्चर हुआ था दो हज़ार चौदह में टू ट्रीट इबोला इबोला को ट्रीट करने के लिए ये हुआ था बाय द यू एस बेस्ड बायो टेक्नोलॉजी फॉर्म गिलियट साइंसेस गिलियट साइंसेस के द्वारा क्या कहते हैं हुआ था गिलियट साइंसेस के द्वारा ही बनाया गया था इट हैज सिंस बीन यूज टू ट्रीट फॉर मर्स एंड सर्स बोथ कॉज बाय मेम्बर्स ऑफ द कोरोना वायरस फैमिली जो मर्स और सर्स का जब अटैक हुआ था तब उस वक्त भी ये काफ़ी हेल्पफुल हुआ था क्या कहते हैं क्योंकि ये दोनों भी कोरोना वायरस फैमिली के ही एक हैं पार्ट करंट रिसर्च इज लुकिंग एट वेदर्स द ड्रग एंटीवायरल प्रॉपर्टी वर्क अगेंस्ट सर्स कोविड नाइन्टीन द कोरोवाइनिक दैट कॉज कोविड नाइन्टीन डिजीज इसमें वही कहा गया कि ये देखना है कि ये पूरी तरह से सही करता है कोविड नाइन्टीन पेशेंट को कि नहीं द ड्रग रेमडी इज डिज़ाइन टू ऑब्सट्रक्ट नोवल नाइन कोरोना वायरस एट द स्टेज ऑफ रेप्लीकेशन ऐसा माना जाता है कि ये डिज़ाइन किया गया जब वो रेप्लीकेट करे कोरोना वायरस तो उस वक्त ये ज़्यादा हेल्पफुल होता है उसको ऑब्सट्रक्ट करने के लिए उसको 
ख़त्म करने के लिए एट दिस स्टेज द वायरस क्रिएट्स कॉपीज ऑफ इट्स फॉलोड इंडलेसली बाय द कॉपीज क्रिएटिंग कॉपीज ऑफ देम से कि कोरोना वायरस अपनी कॉपी बनाता है और उसकी कॉपी टू कॉपी बनाता रहता है जिससे पूरी बॉडी में वो फैल जाता है और इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा कर जाता है और काफ़ी क्रिटिकल कर जाता है केस रिसर्चर्स हैव डिस्क्राइब द एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द वायरस एंड द ड्रग कि पूरा एग्जैक्ट मैकेनिज्म फाइंड किया वायरस और ड्रग के बीच में जो हो, होता है हाउ डस रिप्लीकेशन टेक प्लेस ये तो सब जानते हैं कि भाई सब कैसे फैलता है कोरोना वायरस कॉपीज कॉपीज बनाता है वो बॉडी के अंदर जाके जो क्या कहते हैं काफ़ी हार्म करता है बॉडी को हमारे चलिए देखते हैं अगली न्यूज़ अटॉर्नी जनरल मे गेट वन ईयर एक्सटेंशन जो इस वक्त अटॉर्नी जनरल हमारे के के वेणुगोपाल जो ने इनको वन ईयर का एक्सटेंशन मिला है जिनका जो थ्री ईयर टेन्योर तीन साल का टेन्योर ख़त्म हो चुका है तीस जनवरी थर्टी को ख़त्म हो रहा है लेकिन उनको अब तीन साल का एक्सटेंशन एक साल का एक्सटेंशन मिल गया जिनकी एज एट्टी नाइन है जो अपॉइंट किए थे गए थे दो हज़ार सत्रह में जो उनसे पहले ए के मुकुल रतोगी अटॉर्नी जनरल थे हमारे चलिए देख लेते हैं थोड़ा अटॉर्नी जनरल के बारे में क्या हो कौन होते हैं अटॉर्नी जनरल इज़ द प्रिंसिपल लीगल एडवाइज़र एंड लॉर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हमारे अटॉर्नी जनरल होते हैं वो क्या कहते हैं हमारे लीगल एडवाइज़र होते हैं और एक लॉयर होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल फॉर सेवेंटी सिक्स हेज़ प्रोवाइडेड फॉर द ऑफिस ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कि कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल ट्वेंटी सेवेंटी सिक्स के द्वारा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट किया है ही इज़ अपॉइंटेड बाई द प्रेजिडेंट एंड होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेजिडेंट ये कहते हैं ये प्रेजिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं और क्या कहते हैं जब तक प्रेजिडेंट चाहे तो ये काम कर सकते हैं ही मस्ट भी अ पर्सन हु इज़ क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ये इतने क्वालिफाइड होते हैं कि एक जज हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के इतने क्वालिफाइड अटॉर्नी जनरल होते हैं चलिए अटॉर्नी जनरल के बारे में हो गया आगे की न्यूज़ देखते हैं रिटर्निंग लेबर्स मे बी डिप्लॉय फॉर जल जीवन मिशन जो जल जीवन मिशन था जो नरेंद्र मोदी ने कहा था हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 2024 तक हर घर में नल वो पहुँचाएंगे जिससे हर किसी को पानी मिल सके रिसेंट समय में पाया गया था कि लगभग क्या कहते हैं उन्नीस करोड़ लोगों में से तीन साढ़े तीन करोड़ लोगों के घर में नल है गाँव के साइड उन्नीस करोड़ लोग जो गांव साइड रूरल एरिया में रहते हैं उनमें से तीन करोड़ लोगों के पास घर है लेकिन उन बाकी पंद्रह साढ़े पंद्रह करोड़ लोगों के पास नल नहीं है जिससे उन्हें पानी लाने में सुविधा नहीं मिल रही जिससे वह पानी आने में दिक्कतें आती हैं कई बार जब पानी बरस जाता है तो गंदा हो जाता है पानी या और भी कई दिक्कतें हैं बहुत दूर जाना पड़ता है तो ऐसे कई दिक्कतें होती हैं तो इस न्यूज़ में बताया गया कि जो जल जीवन मिशन है वो दो तक हर किसी के पास नल पहुंचाएगा जिससे उसे पानी की दिक्कतें ना आ पाए ऐसा इनका मानना है द जल जीव ऑफ प्रोवाइडिंग पाइप ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल रूरल हाउस होल्ड बाई ट्वेंटी ट्वेंटी फोर इज ऑल्सो बींग पुस्ट एज अ वे टू एमलेट सम ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ द मास माइग्रेशन ऑफ इंटर स्टेट वर्कर्स बैक टू दर होम स्टेट इन द वेक ऑफ द कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक इसमें वही कहा गया है कि दो हज़ार चौबीस तक पी एम ने कहा है कि हर घर जो गांव साइड घर हैं उनको हर नल हर घर में नल प्रोवाइड कराएंगे जिससे पानी की दिक्कतें ना हो इसमें वही कहा है कि जो माइग्रेशन हुआ है इंटर स्टेट वर्कर्स का तो उसके बाद उन्हें जॉब करनी चाहिए उनको जॉब दिलानी चाहिए इसमें जो स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर हैं उस हिसाब से उनको जॉब देनी चाहिए इसमें जिससे वह काम कर सकें और इस मिशन को जल्दी से जल्दी पूरा किया जा सके द जल शक्ति मिनिस्ट्री द नोडल मिनिस्ट्री फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कील has written to various state that returning laborers especially those working in the construction sector skill and skill and semi skill may be deployed to expedite the completion of work under the scheme as an arrangement that could provide employment to the currently unemployed workers ki bhai jo workers wapas aaye to kya kehte hain jo ministry hai jal jeevan ministry unhone kya kehte hain state se baat ki hai ki jo skill laborers hain jo aaye hain skilled and unskilled hain semi skilled jo construction work mein kaam karte the तो उनको क्या कहते हैं एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए इस जल जीवन मिशन में जिससे वह काम जल्दी पूरा करवा सकें और काफ़ी ज़्यादा कहते हैं माइग्रेशन हुआ है वर्कर्स का तो वो भी अनएम्प्लॉयड हैं तो वो भी घर में बैठे हैं 
तो उनको भी काम चाहिए तो वो इसमें काम कर सकते हैं इसका कहते हैं लगभग ग्यारह हज़ार करोड़ कहते हैं बजट से दिया गया इसमें पैसा जल जीवन मिशन में बारह हज़ार करोड़ वो एक्स्ट्रा बजटरी अलाउंस से दिया गया है और लगभग टोटल इसमें इसका टोटल लोकेशन ऑफ टू द स्कीम इज़ ओवर थ्री लाख करोड़ इसका टोटल अमाउंट लगभग तीन लाख करोड़ है जल जीवन मिशन का चलिए देख लेते थोड़ा जल जीवन मिशन के बारे में दल जल जीवन मिशन इन्वेस्टिगेट सप्लाई फिफ्टी फाइव लीटर्स ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे टू एवरी रूरल हाउस होल्ड थ्रू फाइनी फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन एफ एस टी सी बाई ट्वेंटी ट्वेंटी फोर क्या कहते हैं कि हर पर्सन को पर डे फिफ्टी फाइव लीटर्स ऑफ वाटर मिल सके ऐसा इनका कहना है दो हज़ार चौबीस तक ऐसा इनका स्कीम है द जल जीवन मिशन फोकस ऑन इंटीग्रेटेड डिमांड एंड सप्लाई साइड मैनेजमेंट ऑफ वाटर एट द लोकल लेवल कि जो मैज मैनेजमेंट ऑफ वाटर है लोकल लेवल में उसको इंटीग्रेट कर सके एक साथ ला सके और काम कर सके उस पर क्रिएशन ऑफ लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर सोर्स इंस्टेबिलिटी मेजर्स एज मैंडेटरी एलिमेंट लाइक हाई रेन वाटर हार्वेस्टिंग ग्राउंड वाटर रिचार्ज मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड वेस्ट वाटर फॉर यूज इन सब चीज़ों के लिए क्या कहते हैं पानी बचाना भी पड़ेगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी पड़ेगी ग्राउंड वाटर रिचार्ज करना पड़ेगा तभी पानी सबको प्रोवाइड कर पाएगा नहीं तो पानी तो वैनिश कर जाएगा लोगों का कुछ सालों बाद द मिशन इज़ बेस्ड ऑन अ कम्यूनिटी अप्रोच टू वाटर एंड इंक्लूड्स एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन एज अ की कंपोनेंट ऑफ दिस मिशन जल जीवन टू क्रिएट जन आंदोलन फॉर वाटर देयर बाय मेकिंग इट एवरी प्रायोरिटी क्या कहते हैं कि जल जीवन मिशन एक आंदोलन टाइप का हो जाएगा जन आंदोलन फॉर वाटर पानी के लिए एक जन आंदोलन जो हर किसी की प्रायोरिटी है पानी क्योंकि पानी तो सबको चाहिए और हर किसी की प्रायोरिटी होनी चाहिए पानी फंडिंग पैटर्न इसका द फंड शेडिंग पैटर्न बिटवीन द सेंट्रल स्टेट इज नाइनटीन इज टू टेन फॉर हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट फिफ्टी इज टू फिफ्टी फॉर अदर स्टेट एंड हंड्रेड परसेंट फॉर यूनियन टेरेटरीज इसका फंड पैटर्न है कि ये कैसा फंड जाएगा सेंट्रल स्टेट के बीच में और क्या कहते हैं हिमालयन और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए नाइन्टी टेन है और क्या कहते हैं जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और बाकी जो जितने भी स्टेट्स हैं उसमें फिफ्टी फिफ्टी रहेगा सेंट्रल और स्टेट का और हंड्रेड परसेंट यूनियन टेरेटरी क्योंकि वो तो यूनियन टेरेटरी है द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली रिलीज द ऑपरेशनल जो गाइडलाइंस फॉर जे जे हैं जल जीवन मिशन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जल जीवन मिशन फॉलोइंग इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट हैव बिन प्रपोज ये कहते हैं इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट बनाया गया है जल जीवन मिशन के लिए नेशनल जल जीवन मिशन एट द सेंट्रल लेवल स्टेट वाटर एंड सैनिटेशन मिशन एट द स्टेट लेवल डिस्ट्रिक्ट वाटर एंड सैनिटेशन मिशन एट डिस्ट्रिक्ट लेवल विलेज वाटर सैनिटेशन कमेटी एट विलेज लेवल ये चार मिशन बनाए गए हैं हर लेवल पे सेंट्रल लेवल स्टेट लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल विलेज लेवल पे एवरी विलेज विल प्रिपेयर विलेज एक्टिव प्लान विच विल हैव थ्री कंपोनेंट कि हर गांव अब एक विलेज एक्टिव प्लान बनाएगा जिसमें तीन कंपोनेंट होंगे वाटर रिसोर्स एंड मैनेजमेंट वाटर सप्लाई एंड ग्रे वाटर डोमेस्टिक वाटर वेस्ट वाटर मैनेजमेंट कि वाटर सोर्स की वाटर सोर्स बताना होगा उसमें विलेज एक्टिव प्लान में और वाटर सप्लाई भी बताना होगा कैसे वाटर सप्लाई होगा और ग्रे वाटर मैनेजमेंट और कि वाटर को कैसे बचाया जाएगा वेस्ट वाटर को कैसे यूज़ किया जाएगा ये भी बताना होगा उसमें देखते हैं अगली न्यूज हाइड्रोक्सी क्लोरिन डज नॉट रिड्यूस मोर्टेलिटी रिकवरी टायर फ्लंट्स कि इसका मानना है इस न्यूज़ में कि कहते हैं हाइड्रोक्सी क्लोरिक्विन है उसको क्या कहते हैं रिड्यूस नहीं करती मोर्टेलिटी रेट वो क्या कहते हैं लोगों का मानना कम नहीं करती ऐसा रिकवरी ट्रायल फाइंड्स में पता ऐसा रिकवरी ट्रायल में फाइंड किया गया है चलिए देख लेते हैं हाइड्रोक्सी क्लोरिन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन इट इज़ एन एंटी मेरियल ड्रग एंड इज ऑल्सो प्रिस्क्राइब इन सर्टन अदर केसेस कि ये एंटी मेरियल ड्रग है मलेरिया के समय यूज़ की जाती है पेशेंट्स में और ये अदर केसेस और भी कई केसेस तब यूज़ की जाती है ये लेस टॉक्सिक रहती है क्लोरोक्विन से लेस टॉक्सिक रहती है और क्या कहते हैं ये रियोमेटिड एथराइटिस और लूपस पेशेंट्स के लिए भी यूज़ की जाती है एथराइटिस के बारे के लिए भी अकॉर्डिंग टू फार्मास्यूटिकल मार्केट रिसर्च फ्रॉम ए आई ओ सी डी एवेकस फार्माट्रा क्लोरोक्विन हैज़ मार्केट सर्व अराउंड ओनली रुपीज़ वन फिफ्टी टू पॉइंट एट जीरो करोड़ इन द लास्ट ट्वेल्व मंथ लगभग एक साल में इसका अपने जो मार्केट साइज था वो वन फिफ्टी टू करोड़ था वन फिफ्टी थ्री मान लीजिए नियरली वन फिफ्टी थ्री करोड़ 
Mumbai based LPC laboratory has nearly 82% of the market with its brand HCQs and HQ. Around 80% of the volume produced by IFC are exported. Jo 80% produced who hota tha IFC IFC me jo Mumbai me laboratory thi usme uska 80% export kiya jata tha. Amda based Cadilla Healthcare prepares the brand JYQ with 8% of the market. वो एट परसेंट ऑफ द मार्केट बनाता था जो मुंबई में था वो एट्टी टू परसेंट और जो अहमदाबाद में था वो एट परसेंट और भी कई ऐसी थी जैसे वॉलेस फार्मास्यूटिकल्स टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स और ओवरसीज हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड उनका भी छोटा छोटा शेयर था इसमें तो आज के लिए इतना ही तो थैंक यू फॉर द टुडे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कहते हैं नोट्स के लिए और थैंक यू फॉर द डे थैंक यू